வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் குருதி குறுக்கு பாய்ச்சல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிதானே அப்போ ஒரு ஆளுடைய குருதியை இன்னொரு ஆளுக்கு எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் வந்து வழங்க இயலாது சரிதானே சிலர் சிலருடைய குருதி தான் சிலர் சிலருக்கு பொருந்தும் அப்போ குருதி குறுக்கு பாய்ச்சல்னு சொன்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒருவருடைய குருதியை இன்னொருவருக்கு செலுத்துதெல்லாம் இந்த குருதி குறுக்கு பாய்ச்சல் எனப்படும் சரிதா அப்போ இப்படி நாங்கள் அப்போ ரெண்டு பேரில் ஒரு ஆள் வந்து குருதியை கொடுக்குறார் அப்போ அந்த குருதியை கொடுக்குறவரை நாங்கள் சொல்லுவோம் வழங்கிகள் என்று சொல்லுவோம் அந்த குருதியை வாங்குபவரை சொல்லுவோம் வாங்கிகள் என்று சொல்லுவோம் சரிதானே இப்படி ரெண்டு பேருக்கு நாங்கள் குருதியை சேவ் பண்ணிக்க குருதின்ற வகையை நாங்கள் பார்க்கணும் அதோட இன்னொன்று ஆர்ஹெச் கேரணி இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளணும் குருதியினுடைய வகையையும் ஆர்ஹெச் கேரணியையும் பார்க்கணும் சரிதானே இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த குருதி வகை வந்து நாலாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஏ ரெண்டாவது பி மூன்றாவது ஏபி நாலாவது ஓ இப்படி நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரெண்டு பேர் முக்கியமானாக்கள் ஒரு ஆள் பொது வழங்கி மற்றவர் பொது வாங்கி இந்த ரெண்டும் கட்டாய ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க வேண்டிய விஷயம் ரைட் பொது வாங்கி என்று சொன்னால் மிச்ச இருக்கிற எல்லாற்ற குருதியையும் அவர் வாங்குவார் ஆனால் அவரால் கொடுக்க முடியாது அப்படி பொது வாங்கி யார் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏபி குரூப்புக்குரிய குருதி இனம் அடுத்தது பொது வழங்கி எல்லாருக்குமே கொடுப்பார் ஆனால் வேறு ஒரு தட்டையும் வாங்க மாட்டார் அவர் ஆரண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓ குருதி இனம் அப்போ பொது வாங்கி ஏபி பொது வழங்கி ஓவாக இருக்கும் ஏனி இதில் இருக்கிற அட்டவணை இருக்கா பார்ப்போம் பாருங்க குருதி ஏ வந்து இஞ்சால் அட்டவணையில் ஏக்கி வழங்க முடியும் அதே மாதிரி ஏபிக்கும் வழங்க முடியும் பிக்கும் ஓக்கும் வழங்க இயலாது அப்போ குருதி ஏ வந்து ஏபிக்கு வழங்கலாமேன்னு சொன்னால் ஏபி எல்லார்ட்டையும் வாங்கும் எந்த குருதியை கொடுத்தாலும் வாங்கும் பி வந்து பிக்கும் கொடுக்குது ஏபிக்கும் கொடுக்குது சரி ஏபி வந்து பேருங்கோ ஏபிக்கு மட்டும்தான் கொடுக்குது ஏன்னு சொன்னால் ஏபி வந்து பொது வாங்கி அப்போ அவர் வாங்க முடியுமே தவிர அவர் கொடுக்க முடியாது அப்போ தஞ்ச இனத்துக்கு மட்டும்தான் அவர் கொடுப்பார் அடுத்த பேரங்கோ ஓ குருதி எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியும் ஏக்கு கொடுக்கலாம் பிக்கு கொடுக்கலாம் ஏபிக்கு கொடுக்கலாம் ஓக்கு கொடுக்கலாம் அப்போ இந்த அட்டவணையில் பேருங்கோ ஏபிக்கு கீழே எல்லாமே சரி வருகுது ஏ கொடுக்குது பி கொடுக்குது ஏபி கொடுக்குது ஓ கொடுக்குது ஆனால் ஓ குருதியை பேருங்கோ ஏயால் கொடுக்க முடியாது பியால் கொடுக்க முடியாது ஏபியால் கொடுக்க முடியாது ஓவால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அப்போ ஓ குருதி உடையவருக்கு ஓ குருதி மட்டும்தான் கொடுக்கும் ஏபி குருதி உடையவருக்கு எல்லாருமே கொடுப்பினோம் இதில் இருந்து ஏ குருதியை பாருங்கோ ஏக்கும் ஏபிக்கும் கொடுக்கலாம் பி குருதி பிக்கும் ஏபிக்கும் கொடுக்கும் ஏபி குருதி ஏபிக்கு மட்டும் கொடுக்கும் ஓ குருதி ஏ பி ஏபி கம ஓ நாலு வகை குருதிக்கும் கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது பார்ப்போம் ரீசஸ் கேரணி அதாவது வந்து ஆரேஜ் கேரணின்ற பொருத்தப்பாடு பற்றி பார்ப்போம் அப்போ ரெண்டு கேரணி ஒன்று குருதின்ற வகை பொருந்தோணும் ஒரு குருதி குறுக்கு பாஜல் செய்கிறவருக்கு மற்றது ஆரேஜ் கேரணி பொருந்தோணும் சரிதானே அப்போ இந்த ஒருவற்ற குருதியை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த ஆரேஜ் கேரணி நாங்கள் ரெண்டாக பிரிப்போம் ஒன்று ஆரேஜ் ப்ளஸ் அவர் யாருன்னு சொன்னால் ரீசஸ் கேரணி உண்டு மற்றவர் ஆரேஜ் மைனஸ் ரீசஸ் கேரணி இல்லை என்ற ரெண்டாக பிரிப்போம் அப்போ இந்த குருதின வகையோடு சேர்ந்து இந்த ரீசஸ் கேரணி கட்டாயம் பொருந்தினால் மட்டும்தான் குறுக்கு பரிமாற்றம் செய்ய முடியும் அடுத்த இந்த அட்டவணையை பாருங்கோ இந்த ஆரேஜ் ப்ளஸ் அதாவது ரீசஸ் கேரணி உண்டு வந்து ரீசஸ் கேரணி உள்ள இன்னொருவருக்கு குருதியை வழங்க முடியும் அதே மாதிரி ஆர்ஹெச் மைனஸ் ரீசஸ் கேரணி இல்லாத ஆளுக்கு வழங்க இயலாது அடுத்தது பாருங்கள் ஆர்ஹெச் மைனஸ் ரீசஸ் கேரணி இல்லாதவர் ஆர்ஹெச் ப்ளஸுக்கும் வழங்க முடியும் ஆர்ஹெச் மைனஸுக்கும் வழங்க முடியும் சரிதானே அப்போ இதிலேருந்து நாங்கள் எங்களோட குருதின்ற வகையையும் ஆர்ஹெச் கேரணியும் பொருந்தினால் மட்டும்தான் அந்த குறுக்கு பரிமாற்றத்தை நிகழ்த்த முடியும் அப்போ இந்த ஆர்ஹெச் கேரணி அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் ஏ குருதி வகையை ஏ ப்ளஸ் கம ஏ மைனஸ் என்றும் ஏபிய ஏபி ப்ளஸ் கம ஏபி மைனஸ் என்றும் பிய பி ப்ளஸ் கம பி மைனஸ் என்றும் 
ஓவை ஓ ப்ளஸ் கம ஓ மைனஸ் என்றும் வகைப்படுத்த முடியும் அப்போ ஒருத்தர் இரத்த தானம் வழங்குகிறவர் வந்து என்னென்னத்தை கவனத்தில் கொள்ளணும்னு சொன்னால் முதலாவதுன்னு ரீசஸ் கேரண்டி வந்து பொருந்தோணும் ரெண்டாவது குருதி வகை பொருந்தோணும் அதை விட நாங்கள் மேலும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அவர் வந்து போதை பொருள் பாவனை அற்றவராக இருக்கணும் அதை மாதிரி ஆறு மாதத்துக்கு முதல் தான் அவர் இறுதியாக குருதி வழங்கி இருக்கணும் சில விசேட நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகாதவராக இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி புகையிலை பாவனைகள் போன்றவை போ மது பழக்கங்கள் போன்றவற்றை தவிக்கிற ஒரு ஆளாக இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்த நாங்கள் குருதி ஒருங்கொட்டுதல் என்றதை பற்றி பார்ப்போம் குருதி ஒருங்கொட்டல் என்று சொன்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் வாங்கின குருதியும் வழங்கின குருந்தியும் சேரேக்க பொருந்தாமல் போகிறது தான் இந்த ஒருங்கொட்டல் ஆகும் அப்போ இந்த ட்ரெண்டு குருதியும் பொருந்தாமல் இருக்கேக்க ஒரு குருதி கசிவானது இடம்பெற போகுது இந்த கசிவானது உறைந்து போகிற காரணத்தால் தான் இந்த குருதி ஒருங்கொட்டல் இடம்பெறும் இதன் காரணமாக ஒரு திரட்சி அடைந்த ஒரு ஒரு கட்டி போன்ற அமைப்பு ஒன்று ஏற்படும் இதனைத்தான் நாங்கள் குருதி ஒருங்கொட்டுதல் என்று சொல்லுவோம் சரிதானே தொடர்ச்சியாக எங்களோட இணைஞ்சிருந்து மேலும் பல வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கோ நன்றி